ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് മൊഡ്യൂൾ വൺ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു എൻവയോൺമെന്റ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റൽ പൊല്യൂഷന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ക്ലാസ് ആണ് അതായത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാർട്ടൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇനി ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സെഗ്മെന്റ്സ് ഓഫ് ദി എൻവയോൺമെന്റ് എൻവയോൺമെന്റിന്റെ സെഗ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോ ദ എൻവയോൺമെന്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് വേരിയസ് സെഗ്മെന്റ്സ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ജോഗ്രഫിയിലൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എൻവയോൺമെന്റിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്തുണ്ട് പല പല സെഗ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെഗ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിത്തോസ്പിയർ ഹൈഡ്രോസ്പിയർ ബയോസ്പിയർ ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്പിയർ അപ്പൊ ഈ നാല് സെഗ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ലിത്തോസ്പിയർ അതുപോലെ എന്താണ് ഹൈഡ്രോസ്പിയർ പിന്നെ എന്താണ് ബയോസ്പിയർ എന്താണ് അറ്റ്മോസ്പിയർ എന്നതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് ലിത്തോസ്പിയർ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ലിത്തോസ്പിയർ So, the layer that extends up to 400 km of the air surface. Air surface will extend 400 km of the air surface. What is the layer that extends up to 400 km of the air surface? It is called lithosphere. Now, this lithosphere is the region that is called hydrosphere, atmosphere, biosphere, and biosphere. Now, this lithosphere is the region that is called hydrosphere, atmosphere, and biosphere. Now, this lithosphere is the region that is called hydrosphere. It means the mantle of rocks constituting the earth's crust. That is, uh, rocks in the earth are a mantle. That is, the earth in the crust in a constituted chain of bagatini ana, namely lithosphere in the parinada. Okay, then the earth comprises three layers. Earth is mainly moon layers. I turn a leather. Either can a crust in the mantle in the bole core in the core in the parna central fluid sphere ana. സെൻട്രൽ ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പിയർ ആണ് ഏത് കോർ അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ ഏകദേശം ടൂ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇനി കോറിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉള്ളത് നിക്കലും അയണു ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തതാണ് മാൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മാൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം തൊട്ട് മൂവായിരം കിലോമീറ്റർ വരെ കോറിന്റെ എബോവ് ആയിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണ ആ ഭാഗത്തിനെയാണ് മാൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കോർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഏകദേശം ഒരു ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടൂ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ആണ് പക്ഷെ മാൻഡിൽ ആണെങ്കിൽ ടൂ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് തൊട്ടിട്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക എബൌ ദ കോർ ഓക്കെ മാത്രല്ല മാൻഡിൽ സാധാരണ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിലാണ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഇത് ക്രസ്റ്റ് ഈ എയർത്തിലുള്ള മൂന്നാമത്തെ ലെയർ ആണ് ഇത് ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് സോളിഡ് പോർഷൻ ഓഫ് ദി എർത്ത് ആണ് ഏറ്റവും പുറമെയുള്ള ആ സോളിഡ് പോർഷനെയാണ് ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏകദേശം മാൻഡിലിനേക്കാളും എയ്റ്റി ടു ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ മാൻഡിലിന്റെ മുകളിലാണ് അത് കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ദ സർഫസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ഈസ് കവേർഡ് വിത്ത് സോയിൽ സർഫസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ എന്തുകൊണ്ടാണ് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോയിൽ കൊണ്ടാണ് കവർ ചെയ്യുക ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ലിത്തോസ്പിയർ ഫ്രം ദ പോയിന്റ് ഓഫ് പോയിന്റ് വ്യൂ ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റ് അപ്പൊ ഏറ്റവും ഒരു എൻവയോൺമെന്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏതാണ് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള സോയിൽ തന്നെയാണ് എർത്തിന്റെ സർഫസിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന സോയിൽ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നും നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ലിത്തോസ്പിയറിനെ കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന റീജിയൻ ആണ് ലിത്തോസ്പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ റീജിയൻ ആണ് സാധാരണ ഹൈഡ്രോസ്പിയർ ആയിട്ടും അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിട്ടും ബയോസ്പിയർ ആയിട്ടും ഒക്കെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലിത്തോസ്പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് മീൻസ് ദ മാൻഡിൽ ഓഫ് റോക്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ദ സർഫസ് ഇനി എർത്തില് മെയിൻലി ത്രീ എർത്തിന്റെ സർഫസില് അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും മെയിൻലി ത്രീ ലെയേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ആ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് സോളിഡ് പോർഷൻ ഓഫ് ദി എർത്തിനെയാണ് ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മാൻഡിൽ എന്ന് പിന്നെ കോറുണ്ട് ഓക്കെ കോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും സെൻട്രൽ ഫ്ലൂയിഡ് സ്പിയർ ആണ് കോർ അതിൽ സാധാരണ നിക്കലും അയേണും ഒക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഇനി കോറിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് നിന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ്
ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കോർ ആൻഡിൽ ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പൊതുവായി പറഞ്ഞത് അപ്പൊ കോറിനെ തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും അവിടെ ഇന്നർ കോറും ഉണ്ട് ഔട്ടർ കോറും ഉണ്ട് മാൻഡിൽ തന്നെ ലോവർ മാൻഡിലും ഉണ്ട് അപ്പർ മാൻഡിലും ഉണ്ട് അതുപോലെ ക്രസ്റ്റും ഉണ്ട് ഓക്കെ ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻസ് അത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് സോളിഡ് പോർഷൻ ഓഫ് ദി എർത്ത് ഇനി ദ ക്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ഔട്ടർ സ്കിൻ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്സസബിൾ ടു ഹ്യൂമൺ അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സിന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആക്സസബിൾ ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കോറോ മാൻഡിലോ ഒന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അതൊക്കെ ഇന്നർ മോസ് ലയേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ ഉള്ളിലുള്ള ലയേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന ഏത് ഭാഗമാണ് എർത്തിന്റെ സർഫസിലെ ക്രസ്റ്റ് ആണ് അതായത് ക്രസ്റ്റിൽ എന്തുണ്ട് റോക്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ സോയിൽ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ലിത്തോസ്പിയറിന്റെ പാർട്ടുകളായിട്ട് വരുന്നു ഇപ്പൊ ലിത്തോസ്പിയർ വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിസംസിന്റെ ഒക്കെ മെറ്റാബോളിക് പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റോൾ ആണ് ലിത്തോസ്പിയർ വഹിക്കുന്നത് അതായത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ നെസസറി മിനറൽസ് ഇപ്പൊ മെറ്റാബോളിക് പ്രോസസ്സ് ഓർഗാനിസംസിന്റെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റാബോളിക് പ്രോസസ്സിനൊക്കെയുള്ള നെസസറി ആയിട്ടുള്ള മിനറൽസും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് മെയിൻലി ലിത്തോസ്പിയർ ആണ് ആ ഏരിയ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ പ്ലാന്റ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സോയില് അല്ലെ ആ സോയിലിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഏത് ഭാഗത്താണ് ഉണ്ടാക്കല്ല മീൻസ് ആ സോയിൽ അവൈലബിൾ ആയി കിട്ടുന്നത് ഏത് ഭാഗത്താണ് ലിത്തോസ്പിയർ ആണ് ലിത്തോസ്പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്താണ് കിട്ടുന്നത് അതിന്റെ ഒക്കെ പാർട്ടാണ് ഈ സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കെ ഓക്കെ ഇനി സോയിലിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മിക്സ്ചർ ആണ് സോയിലില് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ മിനറൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ഗ്യാസസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ ലിക്വിഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് ടു ഗത സപ്പോർട്ട് ലൈഫ് അപ്പൊ ലൈഫിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് മാറ്റർ മിനറൽസ് ഗ്യാസസ് ലിക്വിഡ്സ് ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ എസ് ബോഡി ഓഫ് സോയിൽ കോൾ ദ പെഡോസ്പിയർ ഹാസ് ഫോർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് പേർത്തിന്റെ ബോഡി അതിനെയാണ് സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പെഡോസ്പിയർ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അതിന് മെയിൻ ആയിട്ട് നാല് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ സോയിലിനെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ആക്സസ് എ മീഡിയം ഫോർ പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഗ്രോത്തിനുള്ള ഒരു മീഡിയ ആയിട്ട് അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇറ്റ് ആക്സസ് എ മീൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ സപ്ലൈ വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ വാട്ടറിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യാനും അതുപോലെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാനും അതുപോലെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് നമ്മുടെ സോയിലാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഇറ്റ് ആക്സസ് എ മീൻസ് സോറി ഇറ്റ് ആക്സസ് എ മോഡിഫയർ ഓഫ് എർത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എർത്തിന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് നമ്മുടെ സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നതിലുള്ള ഒരു റോളും ആർക്കും ഉണ്ട് സോയിലിനെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ ഇറ്റ് ആക്സ് ആസ് എ ഹാബിറ്ററ്റ് ഫോർ ഓർഗാനിസംസ് ഓർഗാനിസംസിനെ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ഹാബിറ്ററ്റ് മീൻസ് അവർക്കുള്ള ഒരു സങ്കേതം അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതും ആരാണ് ഒരു ഒരു അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് അതിലും സോയിലിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിന്റെ ഭാഗമാണ് ലിത്തോസ്പിയറിന്റെ ഭാഗമാണ് സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിന്റെ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു മേജർ കമ്പോണന്റ് ആണ് ഒരു നല്ല ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോളിഡിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് സോളിഡ്സ് ആയിരിക്കും ആ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് സോളിഡ്സിൽ തന്നെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് മിനറൽസും അതുപോലെ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അതിലെ ധാരാളം പോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വോയിഡ്സ് വാക്കൻ സ്പേസസിനെയാണ് ഈ പോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വോയിഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ വോയിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പോഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വാക്കൻ സ്പേസസ് ആണ് അപ്പൊ അതിലൊക്കെ സാധാരണ ഈ വോയിഡ്സിലൊക്കെ കുറെ വോയിഡ്സ് ഒക്കെ വാട്ടർ ആയിരിക്കും ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്തിരിക്കുക ബാക്കി കുറെ വോയിഡ്സ് അതായത് ഈ പോഴ്സ് ഒക്കെ ഗ്യാസസ് ആയിരിക്കും ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഈ പോഴ്സ് എന്തിനാണ്
ओके अब एनवियोमेंट सेंगमेंस नालामेंट नीतोस्पिय मूं सूडी का ओके अब अड़ सेंट नमु नोक अड़ा हईड्रोस्पिय हईड्रोस्पियर पर वाटर पल पल फोमस नर्ति नमुक का अलगूरी कंबईन हईड्रोस्पियर कलक्टीव टेम को सो हईड्रोस्पियर ईस ए कलक्टीव टेम गिवन टू ऑल डिफर फोम वाटर वाटर ऐसा फोमस नमेलबाईपो आ फोमसी कलक्टीव टेम आईड्रोस्पियर पर वाटर एर्त सर्फस टू तेड्स अल हईड्रोस्पियर शर्त सर्फस टू तेड कवर ओके हईड्रोस्पियर इंक्ूड वाटर सोर्स नमक ओश्यन सीवेस लेक्सर्वयर्स ग्लैश्यूर्स ग्रौंड वाटर अगर वाटर एल सोर्स हईड्रोस्पियर इंक्ूडा ओके दिस्ट्रिब्यूशन ऑफ एर्स वाटर सप्ले नयी सोश्यन ओश्यन ऐसा वाटर सप्ले डिस्ट्रिब्यूशन लेवल नोक नयी सोर्स अब अद्यनसल साल्टि कंटंट वाली कूड़ल ह्यूम कंसमशन ओश्यन वाटर पची अल नमक अलगारीजियन ईसल टू पेज वाटर लॉकडपा लॉकडपा ओके अब वाटर ऐसा रु श ीजियनस अल ग्लेश्यर्स का शत वाटर फ्रश् वाटर फोमेबाश वाटर डिस्ट्रिब्यूशन दीसेज ऑफ दोटल वाटर सप्लेब फ्रश् वाटर इन द फोम ऑफ रिवे लेक्सम ग्रौंड वाटर फोर ह्यूम कंसमशन आदर यूस अब ओश्यन ग्लेशियर बाकी शतमान फ्रश् वाटर फ्रश् वाटर अवरलो लेक्सलो सो अब ग्रौंड वाटर ह्यूम बीन कंसमशन अलग मूसबाश वाटर ओके वाटर सोर्स पल पल पर्प यूस मनुष्य कंसमशन वे अलगेश फिफ्टी पेर्सेज तेरमल पवर प्लान अतर वाटर वाटर उपयोग टर्बीस कलक्ट्रीसीटी प्रोड्यूस प्लानस अलमल पवर प्लान अतर हईड्रो इलेक्ट्रिक पवर प्लान तेरमल पवर प्लान अब अगले ऐसा फिफ्टी पेर्सेज यूस अल इगेशन इंडस्ट्रियल डोमस्टिकोपर्टी प्रत्येक लाटि हीट अब्सोर्ब हीट वाले हई आदि बयोस्पियर टेमप्रेच मोडरेट निर्तर वाटर प्रोपर्टी कूड़ी ओके अब हई वालू ऑफ लाट हीट बयोस्पियर टेमप्रेच मोडरेट निकलें नमक वाटर यूनिवेसल सोलव अल अब ऑक्सीजन सोलबिलिटी वाटर अद अक्वाटिक लाइफ नीन अलसोलव ऑक्सीजन अक्वाटिक ओर्गानिमस कंस्यूम ऑक्सीजन वाटर सोलबिलिटी अक्वाटिक लाइफ सर्वेदर बै इवाप्रेशन बै इट एम ऋमेन वाटर इवाप्रेशन परिवेसीमस वेल आवि अल अदान इवाप्रेशन पर पक्षे अगर पीड़ित मा मे अगे वे एमौंटेंट रिमेन दिस् बिकॉज दर् कंटिवस् सर्कुलेन ऑफ वाटर इंवोलविंग वाटर बॉडी आचुल प्रोसे दाट यूस वाटर अब एल प्रोसे तमिल और 
കോർഡിനേഷൻ നിൽക്കുകയാണ് ഈ വാപ്പറേഷനും അതുപോലെ റെയിനും അതുപോലെ വാട്ടർ ബോഡീസിലുള്ള വാട്ടറിന്റെ സർക്കുലേഷനും അതുപോലെ നാച്ച് എല്ലാ നാച്ചുറൽ പ്രോസസ് ദാറ്റ് യൂസ് വാട്ടർ അതൊക്കെ തമ്മിൽ ഒരു ധാരണയില് അങ്ങടെ എല്ലാം കൂടി വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ഒരെണ്ണം കൂടിയിട്ടും ഒരെണ്ണം കുറഞ്ഞിട്ടും അല്ലാണ്ട് പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്ര മാത്രം അങ്ങനെ വെള്ളത്തിന്റെ സ്കേഴ്സിറ്റി അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഇപ്പൊ നാല് സെഗ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് എൻവയോൺമെന്റിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെന്റ് ആണ് ലിത്തോസ്പിയർ അപ്പൊ ലിത്തോസ്പിയറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇതൊക്കെ ഒരു ഷോർട്ട് ആൻസർ അല്ലെ പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ചിലപ്പോൾ ഇത് ലിത്തോസ്പിയറും ഹൈഡ്രോസ്പിയറും ബയോസ്പിയറും അറ്റ്മോസ്പിയറും ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് എസ് എ ആയിട്ടും വരാം അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത് നമ്മൾ ലിത്തോസ്പിയറിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിന്റെ പല പല ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഹൈഡ്രോസ്പിയറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ സെഗ്മെന്റ്സ് ഓഫ് ദി എൻവയോൺമെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി രണ്ട് സെഗ്മെന്റ്സും കൂടി ഉണ്ട് ഏതെന്റെ ബയോസ്പിയറും ഉണ്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് രണ്ടെണ്ണം ലിത്തോസ്പിയറും ഹൈഡ്രോസ്പിയറും നിങ്ങൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ബയോസ്പിയറും അറ്റ്മോസ്ഫിയറും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ